நெக்ஸ்ட் ஒன் தீஸ் தீஸ் ஆர் நான் வொலட்டைல் நான் கண்டக்டிங் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிஇ அதை நம்ம அப்படியே பார்த்தோம் அயானிக் ஹைட்ரேட்ஸ்க்கு என்ன சார் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதுன்னா ராக் சால்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஓகே தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டியோட ரேஞ்சை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் மெட்டாலிக் ஹைட்ரேட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து டி பிளாக் அண்ட் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ மெட்டாலிக் ஹைட்ரேட்ஸ் ஓகேவா ஆனால் அதுவே இந்த குரூப் ஆஃப் சிக்ஸில் வந்து ஒன்லி ஃபார்ம்ஸ் இந்த ஹைட்ரேட் மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகும் குரோமியம் மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா மெட்டாலிக் குரூப்ஸில் செவன் எயிட் நைன் do not forms a hydride இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹைட்ரைடு கேப்னு சொல்கிறோம் சரியா இந்த இதோட நேம்ஸ் எல்லாம் இதோட இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கோவலண்ட் ஹைட்ரைட் இது வந்து நான் மெட்டாலிக் ஹைட்ரேட்ஸா கோவலண்ட் ஹைட்ரேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மூணு டைப்பு எலக்ட்ரான் ரிச் எலக்ட்ரான் ப்ரெசைஸ் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ஸ் தேர்ட்டீன்த் குரூப் எலமெண்ட்னா எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஃபோர்டீன்த் குரூப்னா எலக்ட்ரான் ப்ரெசைஸாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன்த் குரூப்னா எலக்ட்ரான் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான் ரிச் ஹைட்ரைட்ஸாக இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்ட் வாட்டர் ஒன்றுமே இல்லைப்பா எது ஒன்று சோப்பில் நிற வருதோ தட் வில் பி அ சாஃப்ட் வாட்டர் எது வரலையோ அது ஹார்ட் வாட்டர் ஓகேவா ஹார்ட்னஸ் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் கார்பனேட்ஸ் அண்ட் பை கார்பனேட்ஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம் அண்ட் கால்சியம் சால்ஸ்னா காஸ் ஆஃப் டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் அதுவே வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் சால்ஸ் ஆஃப் குளோரின் அண்ட் பாஸ்பேட்ஸ் அப்படின்னா பெர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் ஓகேவா இது இருந்ததுன்னா பெர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் அது வந்து டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் டெம் ரிமூவல் ஆஃப் டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு மெத்தட் பார்க்குறோம் ஓகேவா ஒன்று என்னது அப்படின்னா பை பாயிலிங் இன்னொன்று ஒன்று கிளார்க் மெத்தட் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கால்சியம் பை கார்பனேட்டும் மெக்னீஷியம் பை கார்பனேட் தீஸ் டூ ஆர் ஆல் சாலிபிள் இன் வாட்டர் ஓகேவா தண்ணியில் கலந்துருந்ததுன்னா அது நமக்கு தெரிய போகிறதில்ல அதை வந்து நம்ம சிஏசிஓ த்ரீயாவோ மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டாவோ நம்ம மாற்றிட்டோன்னா அது தண்ணியில் தெரியும் கலந்துருக்கிறது தெரியும் நம்ம அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சரியா ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளார்க் ப்ராசஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கிளார்க் ப்ராசஸ்னா வி ஹாவ் டு ஆட் அ ட்ரை ஸ்லேக்டு லைம் டு தி இப்போ டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் இருக்கிற வாட்டரில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சிஏசிஓ த்ரீயாக பிரிஞ்சிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அதைய ஈஸியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் சரியா இந்த ரியாக்ஷனையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் த ரிமூவல் ஆஃப் பெர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் இது என்ன சார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வாஷிங் சோடா மெத்தட் இதில் என்ன சார் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஆட் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ அங்கே வந்து நம்ம சிஏஓஹெச் ஆட் பண்ணால் கிளார்க் ப்ராசஸ் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ஆட் பண்ணால் வாஷிங் சோடா ப்ராசஸ் கால்சியம் க்ளோரைட் ப்ளஸ் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ஆட் பண்ணோன்னா கால்சியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் ஒட்டு சோடியம் க்ளோரைட் பிரியோ மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட்னா மெக்னீஷியம் கார்பனேட் வந்து சோடியம் சல்ஃபேட் பிரியோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் அ பெர்மியூட் மெத்தட் ஆர் எல்ஸ் அ ஜியோலைட் மெத்தட்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபார்முலா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் ஜியோலைட்டோட ஃபார்முலா ஒரு டேங்க் மாதிரி இருக்க போகிறது இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம காஜ் ஃபில்டர்ஸ் வச்சுருப்போம் மேலே வந்து வாட்டரை வந்து பர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் இருக்கிற வாட்டரை வந்து கீழே ஃப்ளோ பண்ணுவோம் காஜ் ப்ரெஷரில் அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் பேஸ்டு இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபில்டர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஜியோலைட் பெட்டில் வரும்போது ஜியோலைட் பெட்டில் இந்த ரியாக்ஷன் நடந்து அது பியூர் சாஃப்ட் வாட்டராக நமக்கு கீழே கிடைக்கும் சரியா இதில் ஃபார்முலா இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் லெபாரட்டரி மெத்தடில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஹைட்ரஜன் ப்ராசஸ் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் இம்பார்ட்டன் என்னதுன்னா சோடியம் பெராக்சைடை சல்ஃபரிக் ஆசிடில் பாஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு என்ன கிடச்சிருது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் அண்டு சோடியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஓகேவா இன்னொரு மெத்தட் என்னதுன்னா பேரியம் ஆக்சைட் பேரியம் பெராக்சைடை வந்து பாஸ்போரிக் ஆசிட்லேயும் சல்ஃபரிக் ஆசிட்லேயும் ஆட் பண்ணோம்னாலும் வி வில் கெட் வாட்டு இந்த இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் வி வில் கெட் இதே இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ் தான் வெரி இம்பார்ட்டன் இதில் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்க்குறீங்க சல்ஃபரிக் ஆசிட் எடுத்து எலக்ட்ரோலைசிஸ் பண்ணால் நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வருது இதில் வந்து நம்ம ஹைட்ரஜன் எவால்வ் ஆகும் இந்த ஹைட்ரஜன் அவால்வ் ஆகிறது இல்லாமல் இதை நம்ம மறுபடியும் ரா மெட்டீரியலாக ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணும்போது வி வில் கெட்ட ஹைட்ரஜன் பெர் ஆக்சைட் ஓகே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்து வச்சுக்கிறீங்க இதில் இங்கே ரியாக்ஷன் இருக்குது இதை ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக